What is important to notice is that the organization of the World Cup and the fact that it has made existing deficiencies become more evident have in fact accelerated labor reform in Qatar. At the same time, we all know that numerous challenges remain. Living conditions of migrant workers need improvement, and there is a need for better data collection of work-related fatalities and injuries. There are also concerns around the rights of LGBTIQ persons, either visiting football fans or, more importantly, those residing in Qatar, where homosexuality is still illegal. It is important that we remain engaged and continue to encourage the Qatari authorities to address those remaining challenges with a view to ensuring the sustainability of the ongoing reforms beyond the World Cup and to the benefit of the Qatari people and all those residing in the country. Dlatego w 2017 roku FIFA wprowadziła nowe wymogi dotyczące praw człowieka podczas procesu składania ofert na organizację mistrzostw świata kolejnych mistrzostw świata. Te wymogi zostały opracowane zgodnie z wytycznymi Organizacji Narodów Zjednoczonych i po raz pierwszy zostały wdrożone w odniesieniu do organizacji mistrzostw świata w 2026 roku, które odbędą się w USA, Kanadzie i Meksyku. Ja, jako były piłkarz zawodowy i przewodniczący grupy sport w Parlamencie Europejskim, mam nadzieję, że świat sportu i polityki wyciągnie wnioski z tych mistrzostw i kolejne imprezy sportowe odbędą się z pełnym poszanowaniem praw człowieka. Kiedy il y a 10 ans, la FIFA a decidé d'organiser cette Coupe du Monde au Qatar, nous savions que ce choix était contestable. Nous avons d'ailleurs contesté dans le cadre d'une résolution que nous avons votée ici au Parlement européen en 2013. Mais aujourd'hui, nous y sommes. Et donc il est important effectivement de pouvoir faire le point sur la situation des droits de l'homme au Qatar avec euh, cette visibilité effectivement qui nous est donnée par la Coupe du Monde. A giant amount of financial resources flowed into a project that was tainted by forced labor, environmental dis uh, destruction and deep corruption. And these violations have not stopped. This parliament has to condemn in the strongest possible terms both FIFA and the host country. We can never turn our backs uh, at these human rights violations and we have to fight to ensure that there will be consequences. Y en cuarto lugar, hoy acabamos de ver a la FIFA prohibiendo a los futbolistas de equipos nacionales europeos lucir manifestaciones en solidaridad con la comunidad LGTBI, LGTBI o con otras, o, o con otras eh, causas pro derechos humanos. Le exigimos a las instituciones europeas que denuncien estos atropellos, que le exijan a la FIFA que deje a los futbolistas europeos manifestarse libremente como quieran en los partidos de fútbol. Y en tercer lugar, que exijan también a la FIFA un fondo de compensación y de reparación para las familias de los muertos eh, en construir las instalaciones dur durante el Mundial.